country because this, this law was passed uh, in Pakistan in 2010 and the law was basically introduced after long struggle from uh, women's movement, human rights movement, students and every, there were a lot of representative from civil society, academia, and people, those were in, those wanted a law against harassment in this country because earlier in the existing legal framework, harassment at workplace was not recognized. So um, there was an alliance of uh, civil society organizations and after having long negotiation with uh, parliamentarians, so finally, in Pakistan, we got um, harassment, uh, protection of women against harassment at the workplace, 2010 law in this country. And then uh, because after this law at the same year, there was a 18th constitutional amendment. So under 18th constitu constitutional amendment, uh, provinces were, were given more autonomy as compared to past. So uh, the provinces that subject devolved to the province. So unfortunately in KP, uh, Khyber Pakhtunkhwa, it took nine years, nine years to appoint a first ombudsperson and uh, as compared to Sindh and Punjab, because in Punjab, uh, government of Punjab, they pass their own legislation and they in 2012. So from 2012 onwards, there was a woman ombudsperson. In Balochistan, the um, woman ombudsperson joined after appointment of KP ombudsperson um, after two months. Uh, and um, I started as a first woman ombudsperson in Khyber Pakhtunkhwa on 1st February 2019. Since then, we are, we are operating in this province. And the legal framework, because in Pakistan, it was totally new idea, because people were not used to, to recognize or, uh, or acknowledge the level of harassment um, at the workplace. But after this law, when the, at the federal level, federal ombudsperson and the ombudsperson since they, they started a process. So when they received a lot of um, application, so they were, they were um, number of um, people they come and directly or indirectly. When I say people, not directly the women were coming, but there were some men were coming and they brought um, cases to the ombudsperson's institution in different part of the park in Pakistan because they said harassment is there but there is a very less acknowledgement. So the first of all because I, I briefly explained the law in law because uh, uh, they define harassment and according to the law the harassment means any unwelcome sexual advances, request for sexual favor, favors or other verbal or written communication. At the same time, the definition defines causing interference with work performance or creating an intimidating, hostile or offensive work environment. And then the same because I'm, I'm just reading the relevant um, part from the definition. So they, they also insisted on they, uh, for example, making uh, offensive work environment or the attempt to punish the complainant for refusal to comply to such a request or a made a condition for employment. So they clearly mention about the kind and how they are um, making, uh, they are defining uh, harassment. However, still there is a problem and we are already in a process to make some amendment in the, the law because harassment is defined in the preamble but, and the sexual harassment is under the section two of the act. So th sometimes the lawyers try to play with the definition. Then they clearly mention about the abuse of authority 
and under the abuse of authority they clearly mention as a who can uh, be uh, uh, on on a superior position so they mention about a demand by a person in authority such as a supervisor for sexual favors in order for the complainant to keep or obtain certain job benefits be it a uh, wage increase or a promotion training opportunity a transfer or the job itself so they clearly mention this uh, uh, power imbalance between um, the complainant and the accused at the same time when um, uh, they they elaborated a hostile environment so under um, hostile environment they clearly mention about the physical conduct conduct of a sexual nature which interferes with an individual's work performance and at the same time they said the law the action could be a single offensive incident or maybe constitute several attempt to harass your colleague at the workplace the law clearly um, defines the jurisdiction of ombudsperson any person can directly come to the ombudsperson office or um, uh, file a, uh, a complaint to to the management and when the law says about the management so the management is clearly mentioned in the law means a person or a body of person responsible for the management of the affair of an organization and includes an employer in in khaber pakhtunkhwa uh, although we we started late after 9 year but they made a very good um, amendment within the institution because when this law say about this law uh, ombudsperson office has jurisdiction over so they not only mention about association corporation government institution they included education institution as well because in other uh, in the main law in the main federal in the main federal legislation and other provinces ed education institutions are not included so we are lucky enough in in khyber pakhtunkhwa we have uh, we can access uh, uh, um, education institution where, uh, at all level from from uh, from uh, secondary education uh, till um, university level so this is the basically um, uh, this law uh, provide us opportunity to to have um, overview uh, or oversee the uh, process uh, in the education institution for that reason because in pakistan two professions are uh, more acceptable for women one is education and other is health so you can see the women, you will see the number of women uh, uh, is higher as compared to other institution in health and education so we in our database the complaints from the uh, from the government institutions the is both institutions are higher in number the law clearly um, uh, bind all organization whether these organization are a uh, private or or a government institution uh, any autonomous body commission directorate so the law clearly uh, says um, each organization shall constitute an inquiry committee within 30 days 30 days mean when there is a application an institute uh, does not have uh, inquiry committee so this is their legal binding to have this committee so but now we have all the ombudsperson in all four provinces including the federal territory so this is the legal binding of each institution they should have um, their inquiry committee whether there there is a complaint register or not so the committee defines the membership 
so the committee shall consist of three members of whom at least one member shall be a woman but if the committee or the management decide um, two women in the uh, committee so they can so there is no bar but you know there is a socio cultural restriction for women so some of the time uh, women are not in the decision making or in a conflict resolution uh, uh, institution so for that re reason this reservation one reservation is reservation of one women is ensuring women in this process so uh, if there are three women in the committee so committee committee is equally um, legal legal uh, with the membership uh, they mention in the law so then the uh, the law also pro uh, provides opportunity to the committee if they want uh, other than three member they can co-opt member outside the organization on the basis of the expertise and also they can designate their uh, chairperson to make uh, process more uh, central uh, uh, convenient and um, for smooth communication then uh, the law also says in the case a complaint is made against one of the member of the inquiry committee so that member should be stepped down so uh, because if uh, the charge is against you so you can't be a committee um, a member in in that case and the committee is fully authorized and you know this is very powerful committee uh, in each institution because um, the under the minor uh, penalties the law clearly says if the accused uh, made responsible for harassment so the first um, uh, category of the uh, um, punishment is censure then withholding for a specific period promotion or increment and stopping for a specific period at an uh, efficiency bar in the time scale otherwise then for the unfitness or cross such bar and recovery of compensation payable to the complainant in this law because uh, in 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 khaber pakhtunkhwa in the recent case when the one of the committee they find 500000 uh, to the uh, harasser um, they made penalty for him so the same in the same appeal uh, to the ombuds person we we kept the same uh, punishment because the committee they had a very good process and they they had a rigorous investigation and the case was uh, proof uh, the complainant uh, application was accepted then because in this law there is a hierarchy for example any person uh, if he or she because the law is equally beneficial for women men and trans so and the if women can come against uh, file up application against men men can file application against women men can file application against men um men uh, and then the women can file uh, the uh, 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 complaint against the women so uh, the law uh, c uh, covers all the section of the society and uh, but the only the best uh, part of this uh, jurisdiction is the person if uh, he or she feels uh, uh, the management is partial and she won't get the justice so she directly comes to the um, ombuds person institution and then the the uh, uh, from ombuds person institution any party uh, if they feel uh, they are not satisfied so under section 8 they can go to the ombuds person um, uh, to the governor and equally if there are damages or person feel uh, she or he want to go to the high court after um, conclusion of the case they also have another window where they can get um, support from the um, uh, um, in their respective 
high court at the higher level uh, law also give um, uh, power to the ombuds person because in the sexual harassment cases normally people uh, they won't come for the as evidence because they wa don't want to do, uh, create problem for themselves because they they say uh, no no because we might lose our our job so you know in this law in the personal statement if the complainant says look when this guy shouted at me or uh, uh, during this period the guy was harassing me or she was harassing me or he was harassing me and so and so uh, is um, a witness to this so the if the ombuds person issue notice to record the statement so on the denial to the ombuds person notification we have the uh, equal status of um uh, high court judge so under that equal status we can issue contempt of court notice to the person then the ombuds person office also has uh, the authority where any office record can be checked or uh, that premises can be visit to assess uh, the entire environment how this institution is working so this is the basically law so up uh, i just want to conclude on my um, uh, access to the ombuds person office how we facilitate we are facilitating then i will prefer for questions so i'm here to answer about the sexual harassment law and the system we are also on the pakistan citizen portal so people can reach to us through citizen portal we are also receiving our uh, applications through facebook uh, inbox we are in a process of uh, a website so we are uh, introducing this um, um, online application system we already introduced a toolkit where people can learn how they can file application so this toolkit is available on our facebook in urdu english and even uh, in a video form people um, are not familiar with urdu and english so they can uh, learn about the law in the, in pashto um, or or through uh, animation uh, hopefully soon we will have our website so that will be more accessible because the you need just you just need to fill the form we also have a, a woman desk so our helpline is 1083 so people can through toll free number can access to us and at each district level we have uh, two focal person one is the district, district attorney a lawyer uh, with the deputy commissioner office uh, available for uh, women and any person who want to file a complaint of harassment to this office and then uh, with one of the government department uh, social welfare officers are focal person at each district of khyber pakhtunkhwa uh, and women can go there and they can use these offices at the ground or a grassroots level um, uh, to, uh, to use as a post office or for the communication because in pakistan the literacy level is not so high for that reason we try to use every means of uh, communication we are also available um, on radio and uh, we conduct awareness session uh, at the community level where we we are going our team awareness team is going to the grassroots level where women and the people can know about the law so this is and also at the same time we ke uh, kept uh, our knowledge corner in hospitals on a metro station where people can pick uh, no, uh, information and performers about the application uh, while they are traveling so this is a short introduction of our work and the legal framework
Thank you very much, uh, ma'am, uh, Naz. That was really, really useful. A number of people are asking us uh, questions. If you want, I will ask you this question. And the we just want to keep it uh, both, English and Urdu, both. Okay. So, we don't have to be an elite. We are talking about the Pakistani laws. So, we will talk about Urdu. I wish that we can talk about it in Pashto, but we will keep the session in the future. Uh, Ahmed Salim saab pooch rahe hain aap se ke what's the standard of evidence required to take action against someone accused of harassment etc and second can you please explain based on real life examples of conviction and acquittal okay thank you dekhi salim saab isme to basically jo evidence hai is lock mein hamare paas suo moto nahi hai isme complainant ko kisi bhi means ke through hamare paas आना होगा कंप्लेनेंट अगर ये फील करती है या करता है कि वो अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो वो अपने साथ किसी को भी ला सकता है क्योंकि इसके लिए लॉयर होना की जरूरत नहीं है जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ सॉलिड एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं हैरेसमेंट के अंदर एविडेंस कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है इसीलिए इस लॉ के अंदर इतनी स्पेस रखी गई है कि अगर कोई एविडेंस आपसे कोई छुपाई जा रही हो इसमें हम फ्रेंसिक एविडेंस भी करते हैं फॉर एग्जांपल जब हमारे कुछ केसेस में उन्होंने व्हाट्सएप बहुत यूज किया हैरास करने के लिए तो व्हाट्सएप के लिए हमारी ऑलरेडी हमारा जो लिंक है साइबर क्राइम यूनिट के साथ उसमें हम हमारी कम्युनिकेशन बड़ी रहती है क्योंकि हमारे पास जब साइबर क्राइम के लॉ के अंडर भी केसेस आते हैं तो वो हम साइबर क्राइम सेल को ही रेफर करते हैं तो हम वहां से रिकॉर्ड निकाल लेते हैं कि जिससे साबित हो सके कि ये जो हेरासमेंट हो रही है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप में मेरे पास जो खास तौर पे जो ऑफिशियल आते आए हैं केसेस जहां पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे लोग वन टू वन डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर मुख्तु किस्म के मैसेजेस भेजने लगते हैं हमने जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने प्रिजन डिपार्टमेंट का जो केस था उसमें दोनों केसेस में आ, आ, हमने एग्जीक्यूशन की है और वो साबित हुई है कि वो दोनों जो उनके कोलीग थे ये अपनी यंग कोलीग्स को ना सिर्फ हरास कर रहे थे बल्कि उनको थ्रेटन भी कर रहे थे और ये बाकायदा स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हुई है डिपार्टमेंट की और डॉक्यूमेंट भी हुए हैं और जो मैंने आपसे कहा कि जैसे हम कहते हैं कि हम मोबाइल uh, डेटा निकाल लेते हैं चाहे वो व्हाट्सएप का हो या uh, उसका हो व्हाट्सएप का तो नॉर्मली कंप्लेनेंट्स खुद स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो सबमिट करती हैं uh, इसके साथ जवाबन भी होते हैं जैसे एक मेडिकल कॉलेज से कंसीलमेंट भी पकड़ी जाती है फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल कॉलेज से मैं नाम नहीं लूंगी वहां से एक कंप्लेन आई तो जब रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स क्योंकि शेयर होता है कि आप इसके ऊपर रिबटल दें या कुछ तो उसमें ये होता है कि उन्होंने वहां पे फौरन आके अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली क्योंकि उनको पता है कि जब आप फेक केस करेंगे देखिए जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का केस आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ जाते हैं वो अलग चीज है लेकिन आपसे फैक्ट्स को की कंसीलमेंट जो है वो अगर इसमें पकड़ी जाए और फेक केस हो तो जिस तरह कंप्लेनेंट को फाइन आप पे करेंगे इसी तरह जो शख्स उस लॉ से क्लियर होगा तो वो भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है तो वो फौरन उन्होंने ये केस अपना विदड्रॉ किया फिर इसी तरह जो आ, हमने जो केसेस किए हैं हरासमेंट के केसेस एक सोशल टैबू होने की वजह से भी जरा कम आ रहे हैं हमारे पास आ, अभी तक जब तक हमारा ऑफिस ऑपरेट कर रहा है जब फर्स्ट फेबरी 2019 से तो अभी तक हमारे पास 130 केसेस आए आ, जो हरासमेंट के हैं और इसके मुकाबले में 2019 में ही जो हमें प्रॉपर्टी की जुरिस्डिक्शन मिली उसके हमारे पास जो केसेस हैं वो ट्रू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव है आप सोचिए कि इससे डबल आ गए ना केसेस आपके पास 
तो एग्जीक्यूशन इसके अंदर हमारे पास जो अभी तक हमने केसेस किए हैं उसमें डिसमिसल भी हुए हैं हार्ट हाई कोर्ट की तरफ से सस्पेंड भी हुए हैं जुरिस्डिक्शन की वजह से या आ, दूसरी पार्टी जब वहां जाके आ, स्टे ले लेती है लेकिन आ, हमारा जो रीसेंट केस जिसको आप देख सकते हैं वो इस्लामिया कॉलेज वाला है यूनिवर्सिटी वाला के जिसमें हमने रिमूवल का बाकायदा ऑर्डर किया और उसमें वो पूरी डिटेल में ऑलमोस्ट कोई टेन पेजेस की वो जजमेंट है क्योंकि अब वो हमारे ऑफिस से निकल चुका है तो मैं उसके ऊपर पब्लिकली बात कर सकती हूँ तो वो ऑलरेडी नेट पे भी अवेलेबल है आप देख सकते हैं जी जुबैर थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच आपने बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव जवाब दिया और नेक्स्ट सवाल जो है मुतसरफ साहब का इसके हवाले से था वो आपसे पूछ रहे थे कि कितने परसेंटेज केसेस है हेरासमेंट की एंड प्रॉपर्टी की एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू 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 द प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन ओके थैंक यू देखिए इन पाकिस्तान बिकॉज आर्टिकल ट्वेंटी इन दिस कंट्री एज एक्वल सिटीजन सो एंड देन एट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस सो टेकिंग टू टू आर्टिकल फ्रॉम द constitution of pakistan and then the existing legal framework for example muslim family law ordinance 1961 muslim personal law sharia application act 1962 west pakistan muslim personal law sharia application act 1962 prevention of anti women practices act 2011 सो देन द पीपल माइट थिंक तो फिर जरूरत क्या थी कि आपने जो है ना ये नया लॉ बना लिया देर वॉज अनदर लेजिस्लेशन एंड दैट लेजिस्लेशन बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी राइट सो देर वॉज अनदर लेजिस्लेशन इन एट द आफ्टर एटीन अमेंडमेंट दैट वॉज द खैबर पख्तूनखा इन्फोर्समेंट ऑफ वेमेन ऑनरशिप राइट एक्ट ट्वेंटी ट्वेल्व देन द सेम लॉ ऑल्सो Uh, provided opportunity for the women right to ownership was the the west pakistan muslim personal family law uh, act 62 and uh, anti women social practices so to, so why we needed this law so the law um, of uh, this law 2019 basically called uh, the enforcement of women's Property Right Act 2019 और ये लॉ बहुत क्लियरली कहता है कि एनी वेमेन डिप्राइव ऑफ ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ हक प्रॉपर्टी बाय एनी मीन्स मे फाइल अ कंप्लेन टू द ऑम्बर्स पर्सन इफ नो प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आर पेंडिंग रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी अच्छा इसके अंदर जो एक जो ऑम्बर्स पर्सन को सुओ मोटो की भी पावर दी है जो कि हरासमेंट में नहीं थी मुझे लगता है शायद उसमें लोगों को डर ज्यादा होता है तो इसमें उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट द ओम्बर्स पर्सन ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन अ कंप्लेन फाइल्ड बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मे आल्सो इनिशिएट एक्शन अंडर सब सेक्शन वन के वो किसी को डिप्राइव किए तो ये पहला लॉ है कि जो कहता है कि कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी किसी के बिहाफ पे लॉ फाइल कर सकता है कंप्लेन uh, फाइल कर सकता है इस लॉ के अंदर जहां पे बार लगती है कि आपका कोर्ट में केस हो तो आप नहीं फाइल कर सकते इन द सेम लेजिस्लेशन लॉ में जो है सेक्शन सेवन के तहत अगर आपका अदर देन हाई कोर्ट अगर आपका लॉ एग्जिस्ट कर केस uh, है कोर्ट में तो इवन यू कैन कम टू द कोर्ट और उसमें जो है अगर कोर्ट के केसेस में तो नॉर्मली हम नहीं करते लेकिन जब पहला अटेम्प्ट ही उनका 
या पहला कॉन्टेक्ट ही ऑम्बर्स पर्सन का इंस्टीट्यूशन होता है तो इस लॉ में डिप्टी कमिश्नर्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि आपके पास जो कंप्लेंट आएगी तो आप विद इन थ्री फिफ्टीन डेज आप एक समरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑम्बर्स पर्सन ऑफिस को कि जिसमें आप बताएंगे कि जी इस प्रॉपर्टी में इस खातून की ऑनरशिप है और आप ये ऑनरशिप इसको मिल सकती है ये प्रॉपर्टी ले सकती है तो अंडर सेक्शन फाइव ऑम्बर्स पर्सन को एम्पावर किया गया है कि वो डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्ट करे कि जी ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को इस खातून को दे दें करंटली ये लॉ पाकिस्तान में ओनली एप्लीकेबल है एट द प्रोवेंस फेडरल लेवल पंजाब एंड खैबर पख्तूनखा सिंध और बलोचिस्तान दे स्टिल वेटिंग फॉर द लेजिस्लेशन और उसके साथ साथ इसके में एक बड़ा अच्छा दो सेक्शन इन्होंने किए एक तो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन लगाया है कि अगर ओम्बर्स पर्सन के पास इनफ एविडेंस आ गई है डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट आ गई है और आपने ये लॉ को जो है आ, कर दिया है उस खातून की पोजेशन को इंश्योर कर दिया है तो ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता तो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन इन्होंने सेक्शन 12 के अंदर लगा दी है कि कोई ऐसा एक्शन जो इंश्योर करे खातून की पोजेशन को और उसकी ओनरशिप को उसके अगेंस्ट अगर वो इनफ एविडेंस की बेस पे किया गया है तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते अदरवाइज सेक्शन एट के तहत आप हाई कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर देते हैं और इसका हमें एक प्रॉब्लम भी आ रहा है कि वो लॉयर जो फार्म वो आ, के कुछ केसेस में वो इस कदर पर्सनल हो गए हैं कि उन्होंने ये इस स्पेशल लॉ के लिए हाई कोर्ट में नंबर ऑफ रेट फाइल कर दी है और वो चाहते हैं कि ये लॉ जो है वो अम्बर्स पर्सन के ऑफिस से खत्म ही हो जाए और इसी तरह इस लॉ के अंदर सेक्शन टेन जो है वो एक बाइंडिंग इम्पोज करता है तमाम इंस्टीट्यूशन पर जो कलेबरेटिव इंस्टीट्यूशन है कि ओम्बर्स पर्सन के ऑफिस से जो ऑर्डर होगा जैसे इंटरम रिलीफ है जैसे क, किसी जगह को या प्रॉपर्टी को सील करना है या कमीशन भेजना है या प्रोटेक्शन देनी है उन तमाम में किसी भी कंप्लेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ऑर्डर इशू होती हैं उस उनकी कंप्लाइंस जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए वो बहुत लाजमी है फॉर एग्जांपल जब लोग प्रॉपर्टी के केसेस में एप्सकॉन्डर होते हैं या वो नहीं आते तो फिर हम अपना फोर्थ नोटिफिकेशन जो है थ्रू डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भेजते हैं कि जी ये पार्टीज जो हैं ना सिर्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है और ये अपीयर भी नहीं हो रही तो आप इनको अपीयर करवाएं तो इस इस स्ट्रेटजी से हमें बहुत फायदा हुआ है कि लोगों की वो जो सिविल कोर्ट में पेंडेंसी आती है हमने पहली खातून अगर आप में से जो लोग हमारे फेसबुक को एक्सेस करें तो पलवशा बीबी की स्टोरी आप देख सकते हैं क्योंकि पलवशा बीबी ने अपनी कंसेंट से वो स्टोरी पब्लिश की है वो उसमें पश्तों में बात कर रही है और वो वो तकरीबन पिछले पंद्रह सालों से सात सालों से पंद्रह सालों से इस तरह डिफरेंट उसके केसेस थे प्रॉपर्टी के आ, कभी एक केस में और कभी दूसरे केस में आ, वो जाती थी कोर्ट में शी इज ऑलमोस्ट सेवेंटी सिक्स सेवेंटी टू ईयर ओल्ड तो वो कहती है कि मैं अब अपने घर में बैठी हूँ विद इन टू मंथ मैं ये नहीं कहती कि तमाम केसेस टू मंथ के अंदर सॉल्व हो जाते हैं देर आर सम डिलेज बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द पावरफुल पेट्रियाकल सेटअप इन दिस प्रोविंस वेयर प्रॉपर्टी इज लिंक्ड विद द ऑनर एंड द पावर स्ट्रक्चर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेल कनेक्टेड they have access to police so the poor women those apply for the cases even they don't have money for the lawyer so we are struggling for that odds as well 
but at, at the same time um uh, we we have very good number of cases even today we concluded two cases of property those were filed uh, in our office in two uh, two months ago so the main timeline for us to decide property cases is two months uh, means 60 days but uh, sometime it take more than 60 days because of the existing um, weak infrastructure uh, at the district level, sometime communication and sometime delay at the part of deputy commissioner office or the revenue staff. So this is because this is very small legislation. So uh, if people want to ask something, so I. Uh, Thank you very much, uh, uh, Madam. Uh, it was also very, very comprehensive, like your 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 your, your work. Um, and I think uh, this is really mo uh, amazing for me to hear that you used to be a researcher and women rights activist, and now when you are basically the person who is implementing the same uh, policies which you were recommending. So how is it like? How do you feel about this? You know, it's very, uh, it's very amazing because when I joined this office, because the KP government, when they notify, they said, uh, you are notified as a first homeless person. So now you can go home and uh, don't worry, we will send salary to you. But we don't have, uh, right now, we don't have office. So you can, you can just uh, wait. So I said, no. So here my activists come out from the, mm, uh, in the government office. I said, no, just give me a space. I will start my office. And then my, uh, uh, after that, there was a team. When these people came and I start my office, they said, look, madam, this is a difference. You don't behave like a bureaucrat. Basically, they were trying to uh, groom me as a good bureaucrat and I was trying to groom them as a good um, service delivery organization. Hmm. So luckily in two years time, I have been working on my staff. Jo hai, Actually, that was an opportunity for me because after fighting for women rights and peace and um, uh, uh, human rights issues, that was an opportunity where I can apply some of the things uh, for those I criticize my government officers at that time. I would challenge them, why don't you do this? Why don't you think this out of the box? So I think uh, this, uh, to be honest, this was my own opinion. How I can survive in this system. The one strategy I used, because I, I also behave like a government officer. For example, uh, I, I follow all the protocols with, uh, with the hierarchy of um, within the government institution. I sat with people negotiation ki. because I was involved in ADR and other um, uh, because I was trained under the negotiation skills. So being ombudsperson, I, I was on a, on a very different role where I sat with uh, senior bureaucracy. And for that reason, I was able to get the first amendment 2020 right after, within one year, within one year, I got the first amendment in the law. So that's why I have a lot of things that I learning as activist, uh, like awareness, ki, logon ko help karne ki, वो भी मैंने की लेकिन जो मेरी अपनी स्किल्स थी उनको भी मैंने अप्लाई किया कि जहां पे मैं अगर अपने लिए कोई हेल्प ले सकूं इसीलिए पहले पंजाब ओम्बर्स पर्सन का ऑफिस मेरे पास आया 
कि वो देखना चाहते थे कि 2012 से वो काम करें तो वो सिस्टम हमारे सिस्टम्स को कैसे इन प्लेस करें तो आज हमारे पास बलोचिस्तान आया हुआ है तो इस्लामाबाद ऑलरेडी जो हमसे सबसे सीनियर है वो हमसे एक्सपीरियंस या शेयरिंग जो है वो ऑलरेडी कर चुका है तो मैं समझती हूँ कि यही जो कम्बिनेशन था जो पहले लोगों को लगता था पहले तो पहले तीन महीने तो इवन मीडिया इंतजार में था कि देखना ये एक्टिविस्ट है और लोगों ने मुझे बड़ा एक्नोलेज भी किया लेकिन उनको था कि ये सिस्टम में सरवाइव नहीं करेगी क्योंकि जिस तरह रेड टेस्टिज्म है जिस तरह जो है वो लोगों को दबाया जाता है मेरा अगर एक डॉक्यूमेंट या एक समरी रिजेक्ट होती थी तो दूसरी मेरी तैयार होती थी अभी रिसेंट जो मैंने अप्रूव करवाई है तो मैंने बाहर गाड़ी में अपना स्टाफ कंप्यूटर के साथ बिठाया हुआ था जब उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन किए तो मैंने कहा ये तो मैं आपके ऑफिस में ठीक करा देती हूँ यही बैठ के तो मतलब ये चीजें जो इंस्टीट्यूशन बनाना होता है ना उसमें आपको बड़ी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है और बड़ा पेशेंस तो क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ कि आप पेशेंस के साथ लॉन्ग रन में आप अचीवमेंट ले सकते हैं तो और साथ में ऑफ कोर्स मेरी वो जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं उसकी ए डी आर की या निगोसिएशन स्किल्स की जो मैंने सीखी हैं मैं वो भी अप्लाई करती हूँ Even sometime I play like a lawyer because I was practicing lawyer. So today we I I taught uh, uh, Blochistan Ombuds Person Office. Look, sometime you have to play like a lawyer. So use your argument as a lawyer as at the same time. What an inspirational example you're setting for 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 younger people. खास तौर पे जो हमारे young female students and law ki. वो आपको एज ए रोल मॉडल देखती हैं कि कैसे आपने आप में एक परसिस्टेंस है कि जब आप रिसर्च भी कर रही हैं आपका काम एक बहुत अच्छा है और जब आप यूर ऑन अदर साइड ऑफ द टेबल ठीक है पहले तो आप रिक्वेस्ट कर रही होती थी गवर्नमेंट से नाउ यू आर द गवर्नमेंट राइट बट योर स्ट्रगल कंटिन्यूज इट्स नॉट दैट नाउ दैट यू हैव बिकम ऑन बर्ड्स पर्सन तो अब तो भाई आई विल डू वर एवर आई वॉन्ट टू डू सो दैट इज आई थिंक एन एक्सलेंट एग्जाम्पल फॉर अवर यंगर पीपल हु आर लुकिंग फॉर रोल मॉडल राइट सो हेयर इज वन एक्सलेंट रोल मॉडल अच्छा मैडम क्योंकि हम ऑक्सफर्ड में बेस्ड हैं तो हम चाहें अच्छा एक और चीज भी मैं बता दू की यंगर लॉट के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें पहला कुछ अरसा बोले नहीं लर्न करें सिस्टम को लर्न करें टर्मिनोलॉजीज को लर्न करें अगर गवर्नमेंट में जाएं या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है टर्मिनोलॉजीज को समझने की जरूरत है और जो है ना कनेक्ट करने की जरूरत है विद इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विद इन गवर्नमेंट सेटअप देर आर चैम्पियंस सो इफ यू आर कनेक्टेड विद वन और टू चैम्पियंस विद इन द सिस्टम then they will uh, create spaces for you yes this reminds me uh, madam uh, mary curie ki jo uh, bahut hi famous saying hai aur hamare institute ka motto bhi hai ki nothing in this world is to be feared it is to be understood to hamari kafi sari jo frustration hoti hai wo is wajah se hoti hai ki hame samajh nahi aa rahi hoti ki hamare dil ho kyun raha hai ho kya raha hai right ke ek mard jo ke khud ek aurat ke uh, jism se usne janm liya एक औरत ने उसको पाला पोसा ठीक है बहनों ने जो है वो उसको प्यार दिया और फिर बीवी के जरिए जो है वो उसने अपनी फुलफिलमेंट की अपनी लाइफ की राइट हाउ केन दैट पर्सन बी सो क्रूअल डिमीनिंग टूवर्ड्स वुमेन ठीक है इट्स बियॉन्ड कंप्रीहेंशन लेकिन आप जरा देखिए कि मतलब जब हम उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम आई एम सॉरी आई 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 मे बी आई एम जस्ट जस्ट डिविएटिंग वट यू वॉन्टेड टू से इज दैट ओ हैड डाउन try to understand the situation once you have understood comprehend only then you will have some kind of uh, uh, power or some kind of say into it so yeah i think uh, all right we just just want to 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 move on uh, ma'am if uh, it's okay because uh, we are based uh, in oxford and we want to 
से समथिंग अबाउट आवर ऑडियंस आपको पता है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं काफी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपने यहाँ पर भी काम किया सिटीजन फाउंडेशन के लिए तो काफी सारे इश्यूज होते हैं उसमें ये है कि फैमिली इधर है उधर से बच्ची ले आए या बच्चा ले आए इधर शादी कर दी ठीक है प्रॉपर्टी उधर है तो काफी सारे उनके इश्यूज होते हैं तो उन लोगों को किस किस्म का रिकोर्स आपका अम्बर्ड पर्सन प्रोवाइड करता है देखिए अभी तो जो हमारे पास यहाँ पे हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रेफरल मैकेनिज्म है जिसके अंदर थर्टीन इंस्टीट्यूशन है एंड एवरी क्वार्टर दे मीट एट द ऑम्बर्स पर्सन ऑफिस जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड फैमिली पुलिस एंड साइबर क्राइम and uh, uh, human right ministry and bolo helpline which provides support for domestic for domestic violence to hum sharing karte hain ombuds person ka office agar koi bhi is tarah ki koi bachchi udhar se aa jati hai in terms of protection she can file a uh, application but we can uh, root out that application to the direct forum because we don't have uh, uh, jurisdiction over domestic violence and other criminal cases but we our women desk is there to facilitate them then the since now we have this property right act because some of the women and right now we have cases from jadda dubai uh, birmingham london manchester they file their property cases and we provide this opportunity to them they can appear on skype and uh, or or a whatsapp because normally some people are not familiar with zoom or skype so we also provide uh, opportunity to appear through whatsapp video call so uh, we are conducting cases we right now we have um, four cases from britain uh and uh, two cases from uh, um gulf of, of uh, arab country so we are facilitating them so because this law uh, especially the property law um uh, uh, already clearly mention about any person any organization on behalf of the complainant can file a petition to the ombuds person so they can easily file their petition with their family friend or uh, yes also we have one case from us but the one thing i just want to caution people never give a journal power of attorney in the uh, property case because people those are fighting for you sometime they grab the property so uh, in some of the cases we realize the people who are uh who got the power of attorney from people from abroad so they 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 become uh oppressor or or the grabber for the property so for that reason the ombuds person institution uh has the jurisdiction to facilitate uh complainant uh to get the possession or the property so you can through online uh already we given our uh, email address so through your uh, email through our email address or our uh, facebook inbox uh, uh, initial uh, or or a pakistan uh, citizen portal you can file your application or your application falls under our jurisdiction we directly contact you and connect you with our women desk we have pro bono women lawyer desk so you can you can get support and guidance from our pro bono pro bono women lawyer desk for this uh, services this is excellent mujhe to lagta hai aap koi bahut hi bada inqilab lead kar rahi hain ki whatsapp ke zariye jaj wo uh, shahadat le li aur uh, uk se bhi aur us se bhi aur uae se bhi this is amazing so i i must say that i really appreciate your work i am an admirer of your work as a scholar 
and now I am your admirer of your work as a practitioner, as an ombuds person. So I hope that we will have more interactions with you. So thank you very much for joining us, and I look forward to interacting with you in future. Thank you.